ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാലി എംപയർ വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചൈന ആൻഡ് ജപ്പാൻ മിഡീവിയൽ അമേരിക്ക ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കാം ചൈന ആൻഡ് ജപ്പാൻ ചൈന ആൻഡ് ജപ്പാൻ വേർ ദ കൺട്രീസ് ഇൻ ഏഷ്യ വേർ എഫിഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവിയൽ പീരീഡ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ ചൈനയും ജപ്പാനും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് മിഡീവിയൽ പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും വളരെ എഫീഷ്യൻ്റ് ആയ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം നിലനിന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മിഡീവിയൽ പീരീഡ് ചൈന വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ടാങ് ഡിനാസ്റ്റി മിഡീവിയൽ പീരീഡിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ചൈന ഭരിച്ചിരുന്നത് ടാങ് രാജവംശമാണ് ദ സോവേണിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി വാസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ എംപറർ നമുക്കറിയാം സോവേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരമാധികാരമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു എംപറർ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയിലായിരുന്നു അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും ആർക്കാണ് എംപറർ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് വെർ സെലക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ കണ്ടക്ടിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സലൻസ് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ചക്രവർത്തിക്കാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തിയത് ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയുടെയും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതേപോലെ തന്നെ മികവും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് നടത്തിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ദ ടാങ് റൂളേഴ്സ് വെർ ടോളറൻറ്റ് ടു വേർഡ്സ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് ആൻഡ് വെർ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് അതായത് ടാങ് രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ എല്ലാ മതങ്ങളെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കച്ചവടത്തെ പ്രൊമോട്ടും ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ നൗ ആഫ്റ്റർ ടാങ് ഡിനാസ്റ്റി ചൈന വാസ് റൂൾഡ് ബൈ സോങ് മിങ് ആൻഡ് മഞ്ജു ഡിനാസ്റ്റീസ് ടാങ് രാജവംശത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈന ഭരിച്ച മറ്റ് രാജവംശങ്ങളാണ് സോങ് മിങ് ആൻഡ് മഞ്ജു ഡിനാസ്റ്റീസ് ഓക്കെ സോ ഏതെല്ലാം രാജവംശങ്ങളാണ് മിഡീവിയൽ പീരീഡിൽ ചൈന ഭരിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ടാങ് ഡിനാസ്റ്റി ഭരിച്ചു അതിനുശേഷം സോങ് മിങ് ആൻഡ് മഞ്ജു ഡിനാസ്റ്റീസ് ആണ് ചൈന ഭരിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ഇൻ മിഡീവിൽ ജപ്പാൻ ഓൾസോ ദ എംപറർ വാസ് എ സുപ്രീം ഹെഡ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് അതായത് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ജപ്പാനിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത പദവി വഹിച്ചിരുന്നത് എംപറർ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ബട്ട് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ഓവർഹോൾഡ് ബൈ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് നോൺ ആസ് ഷോഗൻസ് മിഡീവൽ ജപ്പാനിലെ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാര് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് ഷോഗൻസ് രാജാവ് ഉന്നത പദവി മാത്രമാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ആരാണ് ഈ ഷോഗൺസ് ആണ് ഷോഗൺസ് ആരാണ് ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ലാൻഡ് വേഴ്സ് അണ്ടർ ദയർ കൺട്രോൾ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ഈ ഷോഗൺസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് അണ്ടർ ദ ഷോഗൺസ് ദാറ്റ് ടോക്കിയോ എമേജ് ദാസ് സെന്റർ ഓഫ് പവർ ഷോഗൻസിന്റെ കീഴിലാണ് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ ഹരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ചൈനയിലെയും ജപ്പാനിലെയും ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഭരണ സംവിധാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു ചൈനയിൽ പരമാധികാരം രാജാവിനായിരുന്നു അതായത് ചക്രവർത്തിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ജപ്പാനിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ജപ്പാനിൽ പദവി മാത്രമാണ് രാജാവിന് കൊടുത്തിരുന്നത് ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കളായിരുന്ന ഷോഗൺസ് ആണ് മറ്റെല്ലാ ക
from ancient time onwards indigenous civilizations prevailed in both north and south america adayathu prajina kalam mudal thanne north america ilum south america ilum indigenous civilizations nilaninirunu endana indigenous civilizations നമുക്കറിയാം സിവിലൈസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാരങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് സോ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിജീനിയസ് സിവിലൈസേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും തനതായ സംസ്കാരങ്ങളെയാണ് ഇൻഡിജീനിയസ് സിവിലൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ നാട്ടിലോ രാജ്യത്തോ തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഇൻഡിജീനിയസ് സിവിലൈസേഷൻസ് അല്ലാതെ മറ്റെവിടുന്നെങ്കിലും കടം കൊണ്ട സംസ്കാരങ്ങളല്ല മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദീ സിവിലൈസേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ മിഡീരിയൽ പീരീഡ് ഓൾസോ അതായത് പ്രാചീന കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡിജീനിയസ് സിവിലൈസേഷൻസ് തന്നെയാണ് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലും അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ദീസ് റീജൻസ് വെർ പ്യുർലി ഇൻഡിജീനിയസ് അപ്പോൾ ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതും അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അതായത് മൊത്തം ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു രാജാവ് അങ്ങനെയുള്ള രീതി ആയിരുന്നില്ല ഓരോ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ തദ്ദേശമായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാചീന കാലത്തും മധ്യകാലത്തും അമേരിക്കയിൽ അവരുടേതായ സിവിലൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് അല്ലെ സോ അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിവിലൈസേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് മിസിസിപ്പി ആണ് മിസിസിപ്പി സംസ്കാരം ഓക്കെ പിന്നെ കരീബിയൻ മഗലൻ പടയൻ മായൻ ഇൻക ആസ്ടെക് ടോൾടെക് ഇതെല്ലാം അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് മിസിസിപ്പി കരീബിയൻ മഗലൻ പടയൻ മായൻ ഇൻക ആസ്ടെക് ടോൾടെക് ഇതെല്ലാമാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലും പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിലും അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിവിലൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരങ്ങൾ ഓക്കെ നൗ ഇൻ ദർ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് കോളനീസ് ദ യൂറോപ്യൻസ് റീച്ച്ഡ് അമേരിക്ക ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യൻസ് കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളും ആക്രമിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെത്തിയത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് യൂറോപ്യൻസ് അമേരിക്കയിലെത്തിയത് ദേ ഡിസ്ട്രോയ് ദ നേറ്റീവ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലാന്റേഷൻസ് ആൻഡ് മൈൻസ് ദെയർ യൂറോപ്യൻസ് അമേരിക്കയിലെത്തിയ ശേഷം അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് കൾച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഡിജീനിയസ് കൾച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് യൂറോപ്യൻസ് അവിടെ പ്ലാന്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ മൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഖനികൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവരുടേതായ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും നശിപ്പിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ നൗ ദ നീഗ്രോസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക വെർ ബ്രോഡ് ടു അമേരിക്ക ആസ് ലേവ്സ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദീസ് പ്ലേസസ് പിന്നെ യൂറോപ്യൻസ് എന്താ ചെയ്തത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് അടിമകളാക്കാൻ വേണ്ടി നീഗ്രോസിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഈ നീഗ്രോസിനെ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് The natives were subjected to genocide. Natives അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു വംശത്തോടെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ജീനോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വംശഹത്യയാണ് അവിടുത്തെ വംശങ്ങളെ തന്നെ മുഴുവനായും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് യൂറോപ്യൻസ് ശ്രമിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മായൻ കലണ്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മായൻ കലണ്ടർ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിലെ ഇൻഡിജീനിയസ് സിവിലൈസേഷൻസിൽ ഒന്നായിരുന്നു മായൻ സിവിലൈസേഷൻ അവരുടെ കലണ്ടറാണ് മായൻ കലണ്ടർ എന്താണ് ഈ മായൻ കലണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത ദ മായൻ കലണ്ടർ കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മായൻ കലണ്ടറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു One year was comprised of 18 months of 20 days each. ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മാസമായിരുന്നു ഓരോ മാസത്തിലും ഇരുപത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മായൻ കലണ്ടറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സോ ഈ അഞ്ച് ദിവസം എവിടെ പോയി The remaining five days were holidays intended for celebrations and festivals. Baki ullai yi anji divasam holidays ayirunnu, alengil abadhi divasangal ayirunnu. Adh celebrations inum festivals inum meindhi maatti vechirikyo gaya ana. So, Mayan calendar inde pratheegada manisla ayelo. 
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ക്രൂസൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ക്രൂസൈഡ്സ് കുരിശ് യുദ്ധങ്ങളാണ് ക്രൂസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ക്രൂസൈഡ്സ് വെർ ദ വാർസ് വോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ടേക്സ് ഫ്രം ഇലവൻത് ടു തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ച്വറീസ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ടേക്സും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെയാണ് കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇലവൻത്ത് സെഞ്ചുറി മുതൽ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി വരെ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പും ടേക്സും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെയാണ് കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് These wars were fought for appropriating Jerusalem which is considered as the holy city of the Jews the Christians and Muslims ini endinu vendiyana kurishi yuddhangal nadannirunnathu Jerusalem ennu parayunna holy city swandhamaakkan vendiyana kurishi yuddhangal nadannathu so ee Jerusalem inde pratheegatha endana judanmarum christianmarum muslimsum ഒരേപോലെ ഹോളി സിറ്റി ആയി അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ നഗരമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നഗരമായിരുന്നു ജെറുസലേം സോ ഈ ജെറുസലേം സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ക്രൂസൈഡ്സ് വെയർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പില് ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് ഈ കുരിശ് യുദ്ധങ്ങളാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ തകർച്ച ദ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ മിഡീവിയൽ യൂറോപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാൻഡ് വേഴ്സ് നോൺ ആസ് ഫ്യൂഡലിസം മിഡീവിയൽ യൂറോപ്പിൽ ഭൂമിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സംവിധാനമാണ് ഫ്യൂഡലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു ജന്മ്യ സമ്പ്രദായമാണ് From the 15th century onwards, feudalism began to decline in Europe. എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും ഫ്യൂഡലിസം പയ്യെ ഡിക്ലൈൻ ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ തകർച്ച ആരംഭിച്ചു എന്തെല്ലാം കാരണം കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂഡലിസം തകരാൻ തുടങ്ങിയത് ആ റീസൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റീസൺ ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഫെമിൻ വന്നു അതായത് ദാരിദ്ര്യം വന്നു പിന്നെ എന്താണ് പ്ലേഗ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു പിന്നെ ക്രൂസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ മറ്റൊരു കാരണമാണ് അടുത്ത റീസൺ ആണ് കിങ്സ് മൊണോപോളി ഓഫ് ഗൺ പൗഡർ അതായത് വെടിമരുന്നുകളുടെ കുത്തക രാജാക്കന്മാരുടെ വെടിമരുന്നുകളുടെ കുത്തക പിന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ ആണ് പെസൻസ് റിവോൾട്ട് പെസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർഷകരാണ് കർഷകരുടെ കലാപങ്ങൾ മറ്റൊരു റീസൺ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവസാനമായി എമർജൻസ് ഓഫ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതും എന്താണ് ഫ്യൂഡലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മ്യ സമ്പ്രദായം തകരാനുള്ള ഒരു കാരണമായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കമ്പയർ ദ ഫോംസ് ഓഫ് പവർ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ മിഡീവൽ ചൈന ആൻഡ് ജപ്പാൻ മിഡീവൽ ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും നിലനിന്നിരുന്ന അധികാരത്തെ കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ നോക്കാം ഇൻ മിഡീവൽ ചൈന ദ സോവേണിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ എംപയർ State officials were selected after conducting competitive examinations based on the criteria of education and excellence. But in medieval Japan, the emperor was only the supreme head in political affairs and the administration was overhauled by the feudal lords known as shoguns. Land was under their control. Okay, now the next question is, which were the american indigenous civilizations american indigenous civilizations edokkana edokkana mississippi caribbean magellan padayan mayan inca aztec and toltec ithreyum aanu american indigenous civilizations okay now the last question is what were the causes that led to decline of feudalism 
ഫ്യൂഡലിസം ഡിക്ലൈൻ ആവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഫെമിൻ പ്ലേഗ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ക്രൂസൈഡ്സ് കിങ്സ് മൊണോപോളി ഓഫ് ഗൺ പൗഡർ പെസൻസ് റിവോൾട്ട്സ് എമർജൻസ് ഓഫ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ മിഡീവൽ വേൾഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നോട്ട്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മിഡീവൽ വേൾഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ഹോളി റോമൻ എംപയർ അതേപോലെ അറേബ്യൻ എംപയർ ഒട്ടോമൻ എംപയർ മംഗോളിയൻ എംപയർ മാലി എംപയർ മിഡീവൽ അമേരിക്ക ഫോൾ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം ഇത് കൂടാതെ ചൈന ആൻഡ് ജപ്പാൻ എന്ന ടോപ്പിക്കും പഠിച്ചു അല്ലേ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ അതേപോലെ ഹോളി റോമൻ എംപയറിലെ ഫേമസ് രാജാവായിരുന്നു ഷാലെമാൻ അതേപോലെ അറേബ്യൻ എംപയറിലാണെങ്കിലോ ഹറൂൾ അൽ റഷീദ് ആയിരുന്നു പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന ഭരണാധികാരി ഒട്ടോമൻ എംപയറിലാണെങ്കിൽ സുലൈമാൻ ആയിരുന്നു അതേപോലെ മംഗോളിയൻ എംപയറിൽ ജംഗിസ് ഖാൻ ആണ് മാലി എംപയറിൽ കങ്കൺ മൂസയാണ് മിഡീവൽ അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻസും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻസുമാണ് അതായത് മിഡീവൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇൻഡിജീനിയസ് സിവിലൈസേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ഫ്യൂഡലിസം അതിൻ്റെ റീസൺസും നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു 